இந்த ஏழு பேரோட விடுதலையை நாங்கள் இனிமேல் தீர்மானிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை மாநில அரசானது இதுல இருந்து நழுவாமல் ஆளுநருக்கு அழுத்தம் கொடுங்க சொல்றாங்க இந்த ஜட்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு அவங்களாம் இலங்கை நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இவங்களாம் வந்து இந்த ஆயுள் தண்டனை பார்த்தீங்கன்னா ஆயுள் தண்டனையே சட்டம் ரெண்டு விதமாக சொல்லுங்க ஆயுள் முழுக்க சிறையில் இருக்கக்கூடியது அது ஒரு வகையான ஆயுள் தண்டனை இப்போ ஆளுநர் இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலத்திற்கு எத்தனை காலத்திற்கு அவர் கிடைப்பிலே போட முடியும் ஆளுநர் இருக்கிற காலம் வரைக்கும் நான் பரிசீலிக்கிறேன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் எல்டிடி இன்னைக்கு வந்து பேன் பண்ண இயக்கமா இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமாக இந்தியாவில் இருக்கு இந்தியாவில் மற்ற உலகத்திலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தடை தளர்த்தப்பட்டது கடுமையான முறையில் பாலியல் வன்கொடுமை செஞ்சு குப்பையில் போகிற மாதிரி ஒரு குப்பை மாதிரி எடுத்து தூக்கி போட்டுருக்காங்க இந்த அதில் இவங்களாம் ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க ஒன்று அதிகபட்ச தண்டனை என்ன மரண தண்டனை ஆமாம் அது வேண்டாம் எனக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுங்க நான் ஜெயிலில் கா காலத்தை கழிச்சுறேன்னு இவங்க கேட்குறாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்னு கொண்டு வர போறீங்க அப்படின்னு மக்கள் அச்சப்படுறாங்க எதிர்கட்சியினர் குற்றம் சுமத்துறாங்க சட்டம்னு ஒன்று இருந்தால் தான் நடைமுறைன்னு வரும் நடைமுறை வந்து சட்டம் ஆகாது இப்போ காஷ்மீரில் மட்டும்தான் இப்போ வந்து தீவிரவாத அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அதிகமாக இருக்கு வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வணங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் வழக்கறிஞர் மரியாதைக்குரிய திரு ராஜமோகன் நடந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் ஏ வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் எப்படி நான் நல்லா இருக்கேன் மிக முக்கியமாக ஒரு வழக்கறிஞரை இந்த நேரத்தில் இந்த காலத்தில் அமைச்சு அழைத்ததற்கான காரணம் உங்களுக்கே தெரியும் சமீப காலங்களில் இந்தியா முழுக்க எந்த விஷயம் விவாதங்களில் அல்லது தொலைக்காட்சிகளில் பேசுபொருளாக இருக்கும் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வழக்கினுடைய தீர்ப்பு அல்லது யாரேனும் ஒருத்தர் வந்து மேல்முறையீடு பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த தீர்ப்பினால் சமூகத்தில் ஒரு சலசலப்பு ஏற்படும் சமூகத்தின் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைய விளையலாம் அல்லது சமூகத்தில் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் சார் அப்படின்னு சொன்னவங்க அப்படின்னா அந்த தீர்ப்பை பற்றி பல பேர் விவாதம் செய்வாங்க அதில் சமீபகலாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது ராமர் கோயில் விஷயமா இருக்கலாம் பாபர் மசூதி இடிப்பு முத்தலாக் விஷயம் சபரிமலை இது மாதிரி பல விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் நான் மூன்று விஷயங்கள் எடுத்துருக்கிறேன் முதல் விஷயம் வந்து எழுபது விடுதலை தொடர்பானது ஆளுநருக்கான அதிகாரம் தொடர்பானது இரண்டாவது நிர்பயா கொலை வழக்கு வன்கொடுமை பாலன் கொடுமை வழக்கு மூன்றாவது யூனிஃபார்ம் சிவில் கொண்டா ஒவ்வொன்றாவே உங்கள்கிட்ட போகலாம் கலந்தோசன பணம் நினைக்கிறேன் முதல் விஷயம் எழுபர் விடுதலை இந்த ஏழு பேரும் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளாக இருந்திருக்கிறாங்க இந்த ஏழு பேரோட விடுதலையை நாங்கள் இனிமேல் தீர்மானிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை மாநில அரசானது இதிலிருந்து நழுவாமல் ஆளுநருக்கு அழுத்தம் கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க யார் மீது தான் பிழை இருக்கு மாநில அரசு மீதா ஆளுநரின் மீதா இது பிழைன்னு சொல்றத விட இது என்னென்னா உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா இது வந்து ஒரு பிரசிடண்ட்டோடைய பிரதிநிதி வந்து என்னைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவர்னர் ஆளுநர் அந்தந்த மாநிலத்து ஆளுநர் அவருக்கு அந்த பய அதிகாரம் வந்து பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆளுநர் சட்டத்து சட்டவரைக்குள்ள அவர் ஒரு சில முடிவுகள்லாம் எடுக்கலாம் இவங்க இந்த ஏழு பேர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய ரோல் அந்த ராஜீவ்காந்தி அவருடைய மரணத்தை பொறுத்த வரையில் ஒவ்வொருத்தருடைய ரோல் தான் முக்கியம் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியாவுடைய முன்னாள் பிரதமர் ஒரு இந்தியாவுடைய ஒரு பெரிய கட்சியோட தலைவர் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இது உலகம் பூரா பூரா வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு வெவ்வேறு வ வகையான ஒரு சலசலப்பு ஏற்படுத்துன்ற காரணத்தினால இவங்களாம் வந்து இந்த ஆயுள் தண்டனை பார்த்திங்கன்னா ஆயுள் தண்டனையே சட்டம் ரெண்டு விதமாக சொல்லுது ஆயுள் முழுக்க சிறையில் இருக்கக்கூடியது அது ஒரு வகையான ஆயுள் தண்டனை இன்னொரு ஆயுள் தண்டனை வந்து அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா ஒரு பத்து வருட காலமும் நன்னடத்தை விதிகட்கு உட்பட்டு அவர்கள் விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஏழு பேரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் நேரடியாக இந்த விஷயத்தில் வந்து நாங்கள் இதில் நாங்கள் முழுமையாக எங்களோட பங்களிப்பு கிடையாது அதனால் வந்து சந்தேகத்தின் பலனை எங்களுக்கு கொடுங்க நாங்கள் இத்தனை வருஷம் எங்களோட இளமையை வந்து விட்டுட்டோம் ஜெயிலை விட்டுட்டோம் எங்கள் மேலே சரியான சாட்சிகள் இல்லை ஆயுள் தண்டனை தான் கொடுத்துருக்கீங்க முன்னாடி வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஆயுள் தண்டனை ஆயுள் தண்டனையை மாற்றிட்டாங்க அதனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயுள் முழுக்க என்னோடய கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இவங்க வந்து ஜெயிலில் இருக்கணும்ட்டு எந்தவித உத்தரவும் போடப்படாத காலத்தினால எங்களை ரிலீஸ் பண்ணுங்க எல்லாரும் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி எங்களை ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சட்டம் என்ன சார் சொல்லுது இப்போ ஆளுநர் கையில் போயிருக்கு உச்ச நீதிமன்றமே சொல்கிறாங்க மாநில அரசை பார்த்து தமிழ்நாடு மாநில அரசை ப
சட்டவரை இல்லாத காலத்தினால என்ன பண்ண முடியும் இது இன்றைக்கி நேற்று ஆரம்பிக்கலையா திமுக காலத்திலே ஆரம்பித்தது தானே இது கருணை மனு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போட்டாங்க மனு போட்டாங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் வந்து மனு செஞ்சாங்க இருந்தாலும் வந்து இந்த மாதிரி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இது வந்து சர்வதேச அளவில் ஒரு பாதிப்பு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின காரணத்தினால நிறைய பல விஷயங்கள் யோசிக்கப்படுது இல்லை இப்போ இந்த அந்த அவங்க எழுவர் சார்ந்த குடும்பத்தினர்கிட்டையும் பேசியிருக்கிறாங்க அவர்கள் வந்து குறிப்பாக பேர் தாயாராக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து நேரடியாக போய் முதலமைச்சர் சந்திச்சிருக்கிறாங்க அமையா ஜெயலலிதா சந்திச்சிருக்கிறாங்க இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திச்சிருக்கிறாங்க பல பேரும் விட்டு இப்போ இந்தியாவினுடைய பாராளுமன்றத்தில் தமிழகத்தின் சார்பாக போன உறுப்பினர்கள் கூட இதை வச்சு முன் வச்சு பேசியிருக்கிறாங்க கோரிக்கை விடுத்துருக்கிறாங்க அப்போ என்னென்னா ஏதேனும் உள்நோக்கம் இருக்குமா உள்நோக்கத்தை வைத்து கொண்டு தான் இதை இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா அப்படி ஒரு சந்தேகம் இருக்க முடியுமில்ல உள்நோக்கம்ன்றது இது சர்வதேச அளவில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் ஒரு சம்பவம் இதே போ அதே போல் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நாட்டோட செக்யூரிட்டி சேஃப்டி செக்யூரிட்டி கருதி சொல்ல மாட்டாங்க இந்த ஏழு பேரை விட்டதுனால என்ன சேஃப்டி செக்யூரிட்டி வந்து பாதிக்கப்படும் ஆமாம் சர்வதேச ஏன்னா அவங்களே அடிப்படையே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே இலங்கை பிரதி பிரஜைகள் தானே மெஜாரிட்டியில் சீரியஸாக தப்பு செய்த ஆட்கள் இந்த ஜட்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு அவங்கள இலங்கை நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் பேரறிவாளன் ஆமாம் கூடவா பேரறிவாளன் தமிழ்நாட்டால் முருகன் இந்த சாந்தன் இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் முக்கியமாக இருந்த ஆட்கள் அவங்களாம் என்னென்னா அந்த கூட்டுசதி என்ன மாதிரியான கூட்டுசதியெல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க சர்வதேச அளவில் மிக முக்கியமான வழக்குன்றீங்க அதெல்லாம் முக்கியமான வழக்காக இருந்து ஆராய்ந்த பிறகுதான் தூக்கு தண்டனையே இல்லை இவங்க மீது அதிகமான சாட்சியங்கள் ஆயுத தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பரோல்லையும் வெளியே வந்துட்டுலாம் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப இயல்பான தானே இருக்க முடியும் அவங்களை வெளியே வர்றதுல என்ன தான் பிரச்சனை இருக்குது நான் சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு நான் கேட்குறேன் ஒரே ஒரு ஒரு அப்ரஹென்ஷன் தான் ஒரு 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 ப ஒரு பயம்னு தமிழை சொல்லலாம் அதுக்கு வேறு ஒரு வார்த்தையும் இருக்குது என்னென்னா இவங்க நாளைக்கு வெளியில் வந்தாங்கன்னா இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எல்டிடி இன்றைக்கி வந்து பேன் பண்ண இயக்கம் ஆமாம் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமாக இந்தியாவில் இருக்கு இந்தியாவில் மற்ற உலகத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தடை தளர்த்தப்பட்டது கனடாவிலலாம் தடை தளர்த்தப்பட்டது என்னைக்கு பிரபாகரன் இறந்தாருன்றது தெரிய வந்ததோ டிஎன்ஏ டெஸ்ட்லாம் பார்த்து இது த தளர்த்தப்பட்டது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஆட்களால் அச்சுறுத்தல் என்றைக்கான நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் இதெல்லாம் தள்ளி போட்டுகிட்டு இருக்காங்க சரி சார் இப்போது வெளிப்படை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் எதை பண்ணால் எழுப்பி விடுதலை ஆவாங்க யாருக்கிட்ட அந்த கடைசி ஆயுதம் இருக்குது பாலிசி டிசிஷன் தான் அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய முடிவு தான் அது வந்து மத்திய அரசு எடுக்கக்கூடிய முடிவு தான் என்றைக்குமே வந்து ஒரு மாநில ஆளுநர் வந்து மத்திய அரசோடைய அறிவுறுத்தல் இல்லாமல் செய்ய மாட்டாங்க முடியாது இப்போ மத்திய அரசு தான் யார்கிட்ட போதும் அது டைரக்டாக பிரதமர்கிட்ட போதா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி கிட்ட போதா குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட போதா இது என்னென்னா பிரதமர் அலுவலகம் சட்டத்துறை அது முக்கியமாக சட்டத்துறை அலுவலகம் உள்துறை அமைச்சகம் உச்ச நீதிமன்றம் இது தவிர வந்து தலைமை இது பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இவங்க எல்லாம் கலந்து தான் செய்வாங்க ஸோ இவங்களாம் இறுதி முடிவு எடுத்தால் தான் வந்து ஆளுநரே ஓகே சொல்லுவார் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ மாநில அரசால் எவ்வளவு தூரம் அழுத்தம் கொடுக்க முடியும் என்ன மாதிரி அழுத்தம் கொடுக்கலாம் அதை கொடுக்குறாங்களா பரிசீலனை பண்ணுங்க ஏழு பேரோட விடுதலை பரிசீலனை பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம் அதுதான் செய்ய முடியும் தவிர வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது வாய்மொழியாக சொல்லலாம் எழுத்து மூலமா சொல்லலாம் வேறு எதுவுமே செய்யவே முடியாது முடியவே முடியாது இப்போ எந்த மாதிரியான காரணங்களால் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி தடுத்துக்கிட்டே போய் இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க சட்டத்திலே இடம் இல்லை தம்பி இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அவர் வந்து அவர் இருக்கிற கால வரைக்கும் பண்ணலான்றீங்க இப்போ அடுத்த ஒரு ஆளுநர் வர வரைக்கும் அதுக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா அப்போ சூழ்நிலைகள் அப்படி தானே இருக்கு இப்போ பன்வாரிலால் போ இவர் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் வந்து இருக்கிற இப்போ இருக்கிறப்ப தான் இந்த மனு கொடுத்தாங்கன்னு இல்லையே ஒவ்வொரு கவர்னரையும் பார்த்து பார்த்து ஒரு காலகட்டத்து இடைப்பட்ட காலத்துக்கு கொடுத்துட்டே ஒவ்வொரு கட்சியும் கொடுத்துட்டு தானே இருக்காங்க எழுபது விடுதலைங்கிறது ஆளுநர் கையில் இல்லை மத்திய அரசின் கையில் தான் இருக்குன்றீங்க சேர்ந்து கூட்டு முடிவு தான் கூட்டு முடிவு தான் எடுக்க முடியும் சார் இப்போ ரெண்டாவதாக ஒரு விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் இப்போ நிர்பயா வழக்கு தான் இப்போ நிர்பயா பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் வந்து மொத்தமாக நான் ஆரம்ப கேஸோட ஹிஸ்டரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஆறு பேர் பேருந்து ஓட்டுநர் ராம் சிங் அவரது சகோதரர் முகேஷ் சிங் ஜிம்மில் பயிற்சியாக பணிபுரிந்த வினய்குமார் சர்மா பழ வியாபாரி பவன் குப்தா பேருந்து உதவியாளர் அக்ஷய் குமார் சிங்கு அப்புறம் பதினேழு வயதான ஒரு மைனர் பையன் ஒருத்தர் கைது செய்யப்பட்டாங்க அதில் முக்கிய குற்றவாளி வந்து பேருந்து ஓட்டுநர் ராம் சிங் தான்
அக்யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அக்யூஸ்டுனா என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு குற்றம் செய்திருப்பார் என்று சாட்டப்படுகிறது குற்றம் சாட்டப்படுகிறது அதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான வார்த்தைகள் வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்லா கேஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அக்யூஸ்டுனா குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கன்விக்டுனா குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் கன்விக்டா குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் ரெண்டுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்னா இந்த மாதிரி ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்குது இன்னார் மேலே அது நிறுவனப்படுத்தவும் சாட்சிகள் சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் வச்சு நிறுவனப்படுத்தும் பட்சத்தில் கன்விக்ஷன் குற்றவாளி என தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஓகே அப்போ நான் இப்போ நான் வந்து கன்விக்ட் நான் குற்றவாளி தான் அதான் குற்றம் செஞ்சிருக்கிறேன் ஆமாம் ஆனால் இப்போ நான் வந்து அப்படின்னா இன்னும் குற்றம் நிரூபிக்கப்படல என் மீது ஒரு குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது அது நிறுவனம் செய்யப்பட வேண்டும் இப்போ அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தலான்னு சட்டம் சொல்லுது கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது சிவில் ப்ரொசீஜர் கோர்ட்ஸ் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோர்ட் சொல்லுது ஸோ இதன் இதன்படிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தந்த கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் அணுகலாம் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை அணுகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்தந்த மனுக்கள் போடலாம்னு சட்டத்தில் இருக்கு இப்போ இந்த நாலு பேர் எப்படி தூக்குத்தண்டனை கொடுத்த பிறகு மேல்முறையீடு பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு ஆதரவான வழக்கறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் என்ன அவங்களுக்கு ஆதரவாக சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் என்னென்னா ஒரு சில விஷயங்கள் முக்கியமாக அந்த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் கவனிக்கப்படலை அப்படின்றத மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது கூட்டு சதி முழுமையாக நிறும நிறுவனப்படுத்தப்படலை ஒரு சிலர் அதில் மைனர்ஸ் குற்றம் ச நிகழ்ந்த காலத்தில் நேரத்தில் அந்த ஒரு அந்த சம்மந்தப்பட்டவர் வந்து பதினெட்டு வயது பூர்த்தியாகவில்லை அதனால் வந்து பொது சட்டம் அவங்களுக்கு பொருந்தாது ஜுவனியல் சட்டம் தான் பொருந்தோன்ற மாதிரி அவங்க கொண்டு போகிறாங்க ஓகே இதே மாதிரி தான் வந்து அதில் ஒருத்தர் சொன்னார் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு நான் வந்து மைனர் அதனால் எனக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தாதுன்னு சொன்னார் மனு தாக்கல் செஞ்சார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அது நிராகரிச்சாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஒவ்வொருத்தராக தனித்தனியாக செய்கிறாங்க அந்த காலம் கடத்துல கடத்த வேண்டிய எண்ணி இது பொதுவாக நடக்கிறது தான் காலம் கடத்த வேண்டிய எண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி பார்க்குறாங்க எங்கள் தனக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து விடுதலை கிடச்ச இது ஆயுள் த இது மரண தண்டனை அதுலேருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்கன்னா எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி வந்துடும் அதுக்காக அதோட முயற்சி தான் இதெல்லாம் சார் இப்போது மக்கள் பார்வையிலே இருக்கும் சார் இப்போ ஒரு காமன் மேனாக நான் வந்து உங்களுக்கு சில கேள்விகள் கேட்குறேன் இப்போ நான் வந்து பார்க்குறேன் ஒரு பெண்ணை வந்து கடுமையான முறையில் பாலியல் வன்கொடுமை செஞ்சு குப்பையில் போடுற மாதிரி ஒரு குப்பை மாதிரி எடுத்து தூக்கி போட்டுருக்காங்க இந்த அதில் இவங்களாம் ஈடுபட்டுருக்குறாங்க இப்போ இந்த நாலு பேருமே உச்ச நீதிமன்றத்துக்கிட்ட நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் நான் நேரத்தில் மைனராக இருந்தேன் அதாவது என்னை விடுதலை பண்ணுங்கன்னு கேட்குறதுங்கிறது மக்கள் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க நீதிமன்றமாக இது நீதிமன்றத்துக்கு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்களா இல்லையா நீங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பொதுவாக எல்லோரும் கேட்பாங்க தான் மக்கள் உணர்ச்சி பட தான் செய்வாங்க ஆனால் சட்டம் ஒன்று இருக்குல்ல சட்டத்தை திட்டத்து கட்பட்டு தான் நம்ம வளர்ந்துட்ருக்கோம் இது என்னென்ன ஜோனியலுக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது பொதுவான பதினெட்டு வயசு கடந்தவர்களுக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு அது தானே அமல்படுத்தி ஆகணும் இப்ப என்ன மாதிரியான காரணங்களை சொல்லி உதாரணத்துக்கு நீங்க வெளிப்படையா கூட இந்த இடத்துல சொல்லலாம் என்ன காரணங்களை சொல்லி அவர் வந்து வெளியில என்ன விடுங்கன்னு கேட்கிறாரு அந்த குற்றவாளி அதுதான் பதினெட்டு வயசு எனக்கு பூர்த்தி ஆகலை நான் இந்த குற்றத்தை நான் தனிப்பட்ட முறையில் நிகழ்த்தல அதனால என் மேல் கருணை வைங்கள் சொல்றாரு இந்த ரெண்டு தவிர வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள் இப்போ இந்த உச்சநீதிமன்றம் என்ன கருத்தை கையில் எடுத்துக்கும் இப்போ நாலு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை உறுதி செய்ய முடியுமா முடியாதா அவங்களால அல்லது தூக்கு தண்டனைக்கு என்ன விவகாரங்கள் கையில் எடுக்கும் தூக்கு தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டது இவங்களுக்கு வந்து அதாவது இவங்க குற்றவாளி நான் சொன்ன மாதிரி கன்விக்டட் இவங்கெல்லாம் கன்விக்ஸ் இவங்க வந்து எந்த அதாவது எவ்வளோ தூரம் இவங்களை கன்விக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று அதிகபட்ச தண்டனை என்ன மரண தண்டனை ஆமாம் அது வேண்டாம் எனக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுங்க நான் ஜெயிலே காலத்தை கழிச்சுறேன்னு இவங்க கேட்குறாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை இல்ல ஒரு சில பேர் விட்டுருங்க விடுதலையே பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டதாவும் சில இல்ல கிடையாது ஆயிட்டாங்க உச்சப்பட்ட பட்ச தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது தூக்கு தண்டனை இது கொடுத்ததுனால அவங்க அதை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சார் பொதுவாக இன்னொரு பார்வை இருக்கு சார் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து மக்கள் உணர்ச்சப்படாங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுது சட்டத்தோட பார்வையில மரண தண்டனை அல்லது கொலை அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட மரண தண்டனைங்கிறத கொலைன்னு வச்சுப்போமே இப்ப மரண தண்டனைங்கிறது சரியான அணுகுமுறையா இந்தியாவில் இப்போ உதாரண திரைப்படம் நான் பார்க்கும்போது என்ன நினைப்பாங்கன்னா சாக போகிறீங்க மரண தண்டனை கொடுக்க போகிறோம் உங்கள் கடைசி ஆசை என்னன்னு சொல்லுங்களேன் இதெல்லாம் நாங்கள் சினிமாவில் பார்ப்போம் உண்மையிலே அப்படி இருக்குதா இருக்குது கடைசி ஆசை என்னன்னு கேட்பாங்க இவங்களுக்கும் கேட்ட
ஸோ கடைசி ஆசை கேட்கறதுங்கிறது நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இப்போ அந்த நாலு பேரும் கடைசி ஆசை கேட்க நிறைவேற்றுவாங்க நிறைவேற்றுவாங்க கடைசி ஆசை உயிரோடு தான் இருக்கணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்க அது அது வேறு கிடையாது கடைசி ஆசை அது வேறு அந்த மாதிரி ஆசை கேட்கவே முடியாது அது ஆசை அவங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க நிறைவேற்றக்கூடிய ஆசைகளாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நிறைவேற்றக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க கேட்டால் அதை வந்து அரசு பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ இந்த நாலு பேருக்கு வந்து தூக்குவதனை கொடுக்கணும் அல்லது வந்து அவங்கள கண்டிப்பாக வந்து கன்விக்ட் பண்ணி அவங்கள தூக்குவதுன்னு மரணதனை நிறைவேற்றணுன்றது இன்னொரு தரப்பில் கோரிக்கையாக இருக்குது அந்த கோரிக்கையும் அரசு உச்சநீதிமன்றம் கருத்தில் எடுத்துப்பாங்களா இல்லை சட்டத்தை மட்டும்தான் பார்த்து இருந்தால் உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குற்றம் நகழ் நிகழ்ந்த நாளிலிருந்து போலீஸ் வந்து அந்த கேஸ் டைரின்னு சொல்லுவாங்க அதில் எழுதுவாங்க நாங்கள் விசிட் பண்ணணும் இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி குற்றம் நடந்ததாக சொல்கிறாங்க நேரில் பார்த்த சாட்சிகள் செவி செவி மூலம் கேட்ட சாட்சிகள் இது மூலமாக வரக்கூடிய விஷயங்களை சீருக்கு தூக்கி பார்த்து தான் கோர்ட் வந்து ஒரு முடி இறுதி முடிவுக்கு வரும் அதில் பெரிய பிழைகள் இருந்தால் ஒழிய கடுமையான தண்டனை கண்டிப்பாக வரக்கூடும் ஒரு வழக்கறிஞர் உங்கள் பார்வை என்ன சார் நாலு பேருக்கு என்ன நடக்கணும் ஒரு யூகம் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லை தூர பார்வையில் பார்க்க எப்படி நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கி தேதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சட்ட வழிமுறைகள் அவங்க எல்லாமே வந்து முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஸோ இறுதியாக வந்து அவங்க தூக்க சந்திச்சு தான் ஆகணும் தூக்கு தண்டனை கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து நடக்கும் அப்படின்னு தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க சரி ஓகே சார் இப்போது இன்னொரு மிக முக்கியமான மூன்றாவது விஷயத்தை நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டது வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அதாவது பொது சிவில் சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேயே நாற்பத்தி நாலாவது சரத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டிபிஎஸ்பி டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகளே இருக்கிற ஒன்று தான் அதாவது இந்தியா முழுமைக்கும் குடிமக்களுக்கு ஒரே விதமான பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை அரசு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளவு நாள் கழிச்சு இப்போது பாஜக அரசு வந்த பிறகு இந்த பொது சிவில் சட்டம் கையில் எடுக்கப்படுது அப்படி ஒரு சில குற்றம் சுமத்துறாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை டார்கெட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பாஜக மன்றத்திட்ட கேட்கும் போது அப்படி கிடையாது இப்பதான் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்தியாவில் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் சட்டம் அமைக்கும் சமமாக கொண்டு சொல்றாங்க ஒரு வழக்கறிஞர் அவங்களுக்கு பார்வை என்ன சார் பொது சிவில் சட்டம்னா என்ன முதல்ல மக்களுக்கு சொல்லுங்க பொது சிவில் சட்டம்னா காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை எல்லா மனிதர்களுக்கும் அதாவது காஸ்ட் கலர் க்ரீட் இதை கடந்து எல்லாருக்கும் பொதுவான சட்டம் சாதி கிடையாது மதம் கிடையாது நிறம் கிடையாது மொழி கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரே சட்டம் ஒரே சட்டம் தான் இருக்கணும்னு பாஜக இப்போ இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு விரும்புது ஓகே இதுக்கு முன்னால் இருந்த கட்சிகள் வந்து என்னென்ன பல்வேறு காரணங்களுக்காக ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஒரு சில மதம் இது கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து மைனாரிட்டி கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து அவங்க மைனாரிட்டி இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு வந்தாங்க ஸோ காஷ்மீரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி இந்த பொது சிவில் சட்டம் வருவதற்கு அந்த இது இந்த பேசப்படுவதற்கு முன்னாள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து தனி ரூல் அது வந்து இந்தியாவுடைய கான்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒத்து போகலை அந்த மக்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக இருந்தது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ளே சொத்தை வாங்கிக்கிறது வேற வெளியாட்கள் யாரும் போய் அந்த நிலத்தை வாங்க முடியாது பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது ஸோ அந்த அபிவிருத்தின்னு பார்த்தா ஊர் அபிவிருத்தி ஊர் வளர்ச்சின்றது இல்லாமல் இருந்தது இல்லை ஆனால் அது வந்து நேரு காலத்தில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் அடிப்படை தானே பண்ணப்பட்டுச்சு அந்த ஒப்பந்தம் வந்து உயிரோடு தானே இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் ஒப்பந்தம் இருந்திருக்கலாம் கால மாற்றம்னு பார்த்தீங்கன்னா பரிணாம மாற்றம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துக்குமே பொருந்தும் சட்டமும் இதுக்கு அப்பாற்பட்டது அல்ல சட்டமும் நிறைய அமன்மென்ஷன்ல பண்றாங்கல்ல இப்ப இந்தியாவுக்குள்ள இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தனி சட்டம் இருக்குன்றத வந்து தவற பயன்படுத்தி தானே இப்ப காஷ்மீர்ல மட்டும்தான் இப்ப வந்து தீவிரவாத அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அதிகமா இருக்கு இதை வேண்டாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லையை பொறுத்த வரைக்கும் சரியா வரையறை செய்ய முடியும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் போச்சு பட்சத்துல சார் இப்போ பொது சிவில் சட்டம் அப்படின்னா என்னன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அதாவது இந்தியா முழுக்க காஷ்மீர் வந்து கிடையாமல் இருக்கும் ஒரே மாதிரி சட்டம் இருக்குன்றீங்க பொது சிவில் சட்டம் இந்தியாவில் அமல்படுத்த முடியுமா ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரே மாதிரி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிறீங்க இந்தியாங்கிறது பல மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பாக இருக்குது ஒரு இடத்துல ஒரு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பழங்குடிகள் மட்டுமே வாழ்வாங்க அவருடைய வாழ்க்கை முறைங்கிறது வேறு அவங்களுடைய திருமண நடைமுறைங்கிறது வேறையாக இருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் படித்தவங்க வாழ்வாங்க ஒரு பக்கத்தில் படிப்பு குறைவானவங்க வாழ்வாங்க இப்படி பல விதமான வேறுபாடுகள் இருக்குது ஸோ வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தான் இது ஒற்றுமை சிதைக்கும் நினைக்கிறீங்களா வேற்றுமை ஒற்றுமை நீங்களே சொல்லிட்
அதே போல இஸ்லாமிய ஒரு சில பேர் எங்கள சட்டத்தில் நுழையுது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ யூனிஃபார்ம் சொல்லி கொண்டு யாரை குறி வச்சு கொண்டு வரீங்க சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பழங்குடியினரோ இஸ்லாமியர்களோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொதுவாக நிலவக்கூடிய ஒரு கருத்து என்னென்னா பெண்களை வதைப்படுத்தக்கூடியது பெண்களுக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது எல்லாமே ஆண்களுக்கு சார்ந்தே இருக்குது ஆண்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை சரி பண்ணணுன்றது தான் இந்த சட்டமே முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ இஸ்லாமில் கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஆண் ஈஸியாக வந்து தலாக் சொல்லிடலாம் பெண்ணால் சொல்ல முடியாது ஒரு அடுத்த அடுத்தது இந்த பெண்ணோட நிலைமை என்ன இப்போ இதே நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த பழங்குடியினர்னு சொல்கிறீங்க அவங்கள்ட்டையும் பார்த்திங்கன்னா ஆண்களுக்கு சாதகமான சட்டங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் நெறிமுறைகள் தான் அதிகமாக இருக்குது பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உடன்கட்டை ஏறுதலே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் கேட்குறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் உடன்கட்டை ஏறுதலே இருந்துச்சு பழக்கம் இருந்துச்சு ஆமாம் இதே ஒரு ஒரு ஆண் இறந்துட்டால் பெண் உடன்கட்டை ஏறலாம் சரி ஒரு மனைவி இறந்துட்டால் ஆணுக்கு என்ன வேறு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகும் தானே சொல்கிறான் இது யூனிஃபார்ம் அது யோசிச்சு பாருங்கள் இதனால் என்ன தப்பு இருக்குது நாட்டுக்கு நல்லது தானே மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படட்டும் இப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வர்றதில்ல இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் வந்து முரண்பாடுகள் பல இருக்குது நீங்கள் இந்த முரண்பாடுகள்லாம் களைவதற்கு பொது சிவில் சட்டம் தான் கொண்டு வரணும் அவசியம் இல்லை எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் முரண்பாடுகளை பார்க்குறீங்களோ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் எல்லாம் பெண்களுக்கு எதிராக இருக்குன்னா அங்கே பெண்களுக்கு சாதகமான ஒரு அம்சத்தை உருவாக்குங்க நீங்கள் ஒரே மாதிரி உருவாக்குறேன்னு இப்போ ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஒரே நாடு ஒரே மதம் அப்படின்னு கொண்டு வர மாதிரி ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்னு கொண்டு வர போகிறீங்க அப்படின்னு மக்கள் அச்சப்படுறாங்க எதிர்கட்சியினர் குற்றம் சுமத்துறாங்க சட்டம்னு ஒன்று இருந்தால் தான் நடைமுறைன்னு வரும் நடைமுறை வந்து சட்டம் ஆகாது சட்டம் இருந்தே இயற்றப்பட்டு ஆகணும் இல்லை இப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் நன்மைகள் நடக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்தியாவில் நன்மைகள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இந்தியன் என்ற உணர்வு மேலும் அடிப்படையாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணர்வு கம்மியாக இருக்குங்கிற காரணம் வந்து நிறைய பல நிகழ்வுகள்லேருந்து தெளிவாகுது அது போவோம் அது ஒன்று தான் நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதுவே பெரிய விஷயம் ஒற்றுமை தான் பலமே ஒற்றுமை தான் பலம் இப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இல்லை இப்போ இந்தியாவில் இப்போ வரைக்கும் இல்லை இதெல்லாம் என்னென்னலாம் பாதிப்புகள் நடக்குது அதிகமாக என்னென்ன நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க அதிகபட்சமாக அதிகமாக அதிகபட்சமானது பார்த்தீங்கன்னா மத ரீதியாக நிறைய நடக்குது தனிநபர் உரிமை பறிக்கப்படுது இது ரெண்டும் இருக்கிற காரணத்தினால் என்னென்னா ஒரு மனிதன் ஒன்று தன்னுடைய தன்னை பிரகாசித்து கொள்ள முடியல தனக்குள்ள உரிமை வந்து அவன் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அவனுக்கு இல்லாதப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் ஒரு கா இப்போ வந்து ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு இதுதான் சட்டம் எனக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தாதுன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு அது தப்பில் பெரிய முரண்பாடு அல்லவா அது இப்போ ஆனால் இந்தியாவிலே இதே இந்தியாவோட அரசமைப்பு சட்டம் வந்து மதம் சார்ந்த உரிமைகளை கொடுக்குது ரிலீஜியன் பற்றி எல்லா விதமான விஷயங்களையும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில சட்டங்களும் சரத்துக்களும் இருக்குது நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அது வந்து ஒரு ரிலீஜனுக்குள்ளே மூக்கு நுழைக்கிற மாதிரி இல்லையா அப்படி எடுத்துக்க முடியாதா கிடையாது ரிலீஜன் ரிலீஜன் அது யாரும் மூக்கு நுழைக்கலையே பொதுவாக வாங்க நீங்கள் ரிலீஜன் இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் நான் வந்து என் வீட்டில் காலையில் வந்து விளக்கேற்றி சாமி கும்பிடுவேன் விளக்கேற்றவே கூடாதுன்னு சொல்லலையே சட்டம் நான் சொல்கிறது பொதுவான விஷயத்துக்கு ஒரு ச ஒரு வெளி நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில் வர்றப்போ பொதுவான சட்டத்துக்கு வாங்க வீட்டுக்குள்ளே என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ தப்பே கிடையாது அரசாங்கம் தலையிடவே முடியாது எந்த அரசாங்கமும் தலையிட முடியாது அப்போ இந்த காமன் சிவில் கோட் அப்படிங்கிறது அல்லது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படிங்கிறதுலேயே ஒரு சின்ன ஒரு வேறுபாடு ஒரு டவுட் இருக்குது சார் இப்போ யூனிஃபார்மிட்டி அப்படின்னா ஒருமுகப்படுத்துறது அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் காமன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பொதுமைப்படுத்துவது அப்படிங்கிறாங்க இதை காமன் சிவில் கோட்னு சொல்லணுமா இல்லை யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட்னு சொல்லணும் எப்படி எது சரியான பதம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு தான் சரி யூனிஃபார்ம் ஒரே மாதிரியான காமன்றது காமன் இப்போ அது தான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல் இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுனா இந்து இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம் பௌத்தம் சமணம் ஜைனம் இந்த மாதிரி பல மதங்கள் இருக்குது இந்தியாவில் இப்போ இந்த இந்த மதங்களுக்கெல்லாம் பொதுவான ஒரு சட்டம் அப்படிங்கிறது நான் சரியாக இருக்கும் ஒரே மாதிரினா அப்போ ஏதோ ஒரு மாதிரி அதனால தான் நீங்கள் ஒரே மாதிரிங்கிறீங்க அப்படிங்கிற பொருள் தானே வரும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே சொல்கிறீங்க மதங்களுக்கு சட்டம்னா இந்தியா உடஞ்சிடும் மதம் தனிப்பட்ட மனிதனுடைய எண்ணத்திற்கு தான் நாட்டிற்குன்னு வரப்போ பொதுவாக வந்துடணும் இதுதான் நாடு அதான் பொது சட்டம் அப்படின்னா காமன் தானே அது காமன் சிவில் கோடு தானே வரணும் யூனிஃபார்ம் காமன்றதுல கூட உங்களுக்கு வகைப்பாடு வந்துடும் என்ன வகைப்பாடு நீங்க காமன்ல வரும் பாத்தீங்கன்னா ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர்ல ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர்ல சட்டத்திற்கு அனைவரும் சமம் ஓகே சட்டம் அனைவருக்கும் சமம்
பெண்களாக இருந்தேன்னா அந்த ஒரே மாதிரி ஃப்ராக் அந்த ட்ரெஸ் அதுதான் யூனிஃபார்ம் அதுதான் அந்த யூனிஃபார்மிட்டி தான் இந்தியா ஃபுல்லாக கொண்டு வரதுக்கு பார்க்குறாங்க ஸோ இப்போ இது எப்படி சார் சட்டமாக போகுது இதை சட்டமாக்கிறதுக்கான நடைமுறைகள் என்ன இது எந்த இடத்துல போய் எப்படி யாரோட அனுமதி பெற்று சட்டமாக மாறப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ நாள் எடுக்கும் மாதிரிதான் சட்டம் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் இது லோக்சபாவில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க ராஜ்யசபாவில் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க பிரசிடண்ட் ஆர்டினன்ஸாக போடுவார் போட்டுட்டாங்கன்னா நடைமுறைக்கு வந்துடும் நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு மாநிலங்கள் இதில் பின்பற்ற வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன மாதிரி இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சிஏ நடைமுறைக்கு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ மாநிலம் என்ன மாதிரி நடவடிக்கைகள் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க மத்திய அரசு ஒரு சட்டத்தை ஒரு முறைப்படி சட்டத்தை ஏற்றுனா மாநில அரசுக்கு வழி கிடையாது நிராகரிக்கிற உரிமையே இல்லை கிடையவே கிடையாது இப்போ கூட சிஏஏவுக்கு எதிராக பல மாநிலங்கள் வந்து எதிர்த்து மசோதா தாக்கல் பண்ணிருக்காங்க தங்களுடைய தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காங்க சட்ட மன்றத்தில் அரசியல் ஆதாயத்துக்கு சட்டப்படி செய்ய முடியாது இப்போ மாநில அரசு வந்து இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ ஒரு வழக்கறிஞர் நீங்களே வந்து சொல்கிறீங்க செய்யவே முடியாது தம்பின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ மம்தா பானர்ஜிக்கு தெரியலையா பினராய் விஷயம் தெரியலையா தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது என்ன எதிர்ப்பு மட்டும் வெளிப்படுத்துறதுக்காக தீர்மானம் போகிறாங்க அவ்வளோதான் என்னென்னா மக்கள் விரோதம் என்னால் நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்களோட அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய காரத்தை வச்சு சொல்கிறாங்க ரொம்ப நன்றி ராஜா மோகன் சார் பல விதமான கேள்விகளுக்கு இந்த கேஸ் பற்றி பல விஷயங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக பதில் சொன்னீங்க எங்களோட அரங்கத்துக்கு வந்து உங்களோட வருகையும் கருத்தையும் பதில் சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுநர் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்